हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमपीएससी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी चालू घडामोडी या सिरीज मधला आपण चौथा भाग पाहतो या अगोदर तीन भाग कव्हर केले होते त्याच्यामध्ये महत्वाच्या घडामोडी कव्हर केलेल्या आहेत की ज्या जानेवारी दोन हजार एकोणीस किंवा डिसेंबर दोन हजार अठरा तिथून आपण घडामोडी घेतलेले आहेत या अगोदर मी दोन हजार एकोणीसमध्ये उपयुक्त ठरणाऱ्या परीक्षेसाठी उपयुक्त घडामोडी अशा नावाचा एक माझी प्लेलिस्ट आहे त्याच्यामध्ये सोळा ते सतरा व्हिडिओ आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला पाठीमागच्या सहा ते सात महिन्याच्या महत्वाच्या घडामोडी सगळ्या पाहायला मिळतील ते सुद्धा तुम्ही पाहू शकता प्लेलिस्टमध्ये आहे चॅनलला चा, सबस्क्राईब करून तुम्ही तिथं तुम्ही पाहू शकता आज आपण आपल्या सिरीजमधला चौथा भाग पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये बरेचसे असे महत्वाचे मुद्दे आहेत की ते मी कवर करणार आहे दुसरं म्हणजे तुम्ही जर मला युट्यूबवर फॉलो केलं नसेल तर नक्की फॉलो करा तर आज आपण काय करूया वेळ न दौडता आपल्या लेसनला सुरुवात करूया या लेसनमध्ये आपण काय केलंय की समथिंग डिफरंट असं काहीतरी देण्याचा माझा प्रयत्न असतो त्या अनुषंगानं आपण चालू घडामोडी घेण्याचा प्रयत्न करतोय तर ते प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपामध्ये करतोय आता बऱ्याच वेळा पुरस्कार म्हटल्यानंतर आपण सगळे पुरस्कार लक्षात ठेवू शकतो परंतु असे काही पुरस्कार असतात की ते खूप अंडर असतात आणि एमपीएससी त्याच्यावरच प्रश्न विचारते आणि याच्यावर प्रश्न विचारला तर ते कसं विचारणार अ गटामध्ये ते पुरस्कारामध्ये असलेले वेगवेगळे विभाग आणि ब गटामध्ये ती कोणत्या व्यक्तीनं तो पुरस्कार जिंकलाय अशा अनुषंगानं प्रश्न विचारला जातात त्याचाच एक उत्तम उदाहरण म्हणजे पहिला प्रश्न आहे पहिला प्रश्न आपण सांगतो मी दोन हजार अठरा या वर्षासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या शांतीस्वरूप भटनागर पुरस्काराचं वाटप करण्यात आलेलं आहे तर खालील विधानामधून ज्या चुकीचं विधान कोणतं आहे ते आपल्याला ओळखायचं आहे पहिलं विधान आहे जैवशास्त्र थॉमस जय पोकाडील आणि गणेश नागाराजू या दोन व्यक्तींना मिळालंय रसायनशास्त्र राहुल बॅनर्जी स्वाधीन कुमार मंडल आणि पृथ्वी वातावरण विषयक महासागर आणि ग्रहशास्त्र अमित अगरवाल आणि अश्विन गमस्ते यांना मिळालेलं आहे तर अशा प्रकारे तुम्हाला विचारलं जाऊ शकेल परंतु याच्यावर जोड्या लावायला विचारलं जाण्याचे चान्सेस जास्त आहेत तर याच्यामध्ये कोणते महत्वाचे आहेत ते तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे तर या प्रश्नाचा जर तुम्ही विचार केला तर चुकीचं विधान कोणतं तर तीन नंबरचं विधान चुकीचं आहे पहिलं विधान बरोबर आहे जैवशास्त्र म्हटल्यानंतर पुकाडील आणि नागाराजू लक्षात ठेवू शकता रसायनशास्त्र म्हटल्यानंतर बॅनर्जी आणि मंडल म्हणजे स्वाधीन कुमार मंडल हे लक्षात ठेवा पृथ्वी वातावरण विषयक महासागर ग्रहशास्त्र म्हणजे अमित अगरवाल आणि अश्विन गमेस्ते नसून अमित अगरवाल आणि अश्विन गमेस्ते हे अभियांत्रिकी शाखेमधले त्यांना मिळालेला पुरस्कार आहे तर ते तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे तर ते डिटेलमध्ये कोणते आहे ते तुम्हाला सांगतो आणि कुठं फोकस करायचं आहे तेही तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे आता याच्यामध्ये आपण हे ऑलरेडी दोन पाहिले होते की जे जैवशास्त्रामध्ये पुकाडील नागाराजू पृथ्वी वातावरण विषयक महासागर आणि ग्रहशास्त्र याच्यामध्ये पार्थ सारथी चक्रवर्ती आणि रत्नम यांना मिळालेला अभियांत्रिकी हे तुम्हाला मी सांगितलं अमित अग्रवाल आणि अश्विन गमस्ते दुसरी गोष्ट वैद्यकीय शास्त्र म्हटलं की डॉक्टर सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम असं लक्षात ठेवा डॉक्टर सुब्रमण्यम शरीरशास्त्र म्हटलं की आदिती डे तर हे एवढे महत्वाचे पुरस्कार हे तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागतील आता याच्यामध्ये सगळेच पाठ करायचे का तर नाही यातील दोन तीन असे पाठ करायचे की जोड्याला वाला जरी प्रश्न विचारला तरी तुम्हाला ते अचूक उत्तर देता आलं पाहिजे फोकस कुठं ठेवायचा तर पहिले दोन कुठले जैवशास्त्र रसायनशास्त्र जैवशास्त्र म्हटलं की पोकाडील नागाराजू रसायनशास्त्र म्हटलं की बॅनर्जी मंडल त्याच्यानंतर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं डॉक्टर वैद्यकीय शास्त्र डॉक्टर सुब्रमण्यम हा वैद्यक म्हटलं की डॉक्टर सुब्रमण्यम गणितामध्ये आणि अमित कुमार आणि नितीन सक्सेना आहे अभियांत्रिकीमध्ये अमित अग्रवाल आणि अश्विन गमस्ते आहे तर याच्यातून एक तीन चार असे लक्षात ठेवा की ज्याचा ज्या अनुषंगाने तुम्हाला प्रश्न जरी आला तरी तो टॅकल करता आला पाहिजे परीक्षेला कसं होतं सांगू का जर प्रश्न विचारला तर तुम्हाला असं सांगणार नाही की शांतीस्वरूप भटनागर पुरस्काराचे खालील जोड्या लावा असं नाही दिलं जाणार डायरेक्ट व्यक्तींची नावं दिली जातील अ गटामध्ये आणि ब गटामध्ये त्या रसायनशास्त्र भौतिकशास्त्र जैवशास्त्र रस अशा पद्धतीने दिलं जाईल तर त्या अनुषंगाने तुम्हाला ते ओळखता आलं पाहिजे जर तुम्हाला एखादं दुसरं नाव माहीत असेल तर तुम्हाला तो क्वेश्चन टॅकल करता येतो आता प्रश्न राहिला शांतीस्वरूप भटना भटसागर शांतीस्वरूप भटनागर या पुरस्काराच्या बाबतीत लक्षात ठेवायचा तर हा पुरस्कार पहिल्यांदा कधी दिला गेला तेही तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे पहिल्यांदा हा पुरस्कार एकोणीसशे अठ्ठावन्न साली दिला गेलेला होता तर हा पुरस्कार कोणाकडून दिला जातो तर वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद आहे ना सी एस आय आय आर यांच्याकडून हा पुरस्कार दिला जातो की जे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मध्ये विविध विषयामध्ये जे उत्कृष्ट कामगिरी करतात ना अशा व्यक्तींना दिला जाणारा हा पुरस्कार आहे हा पुरस्कार वार्षिक आहे म्हणजे दरवर्षी हा पुरस्कार दिला जातो शांती डॉक्टर शांतीस्वरूप भट नागर यांच्या स्मृती पित्यात ओके त्याच पद्धतीनं आणखी एक दुसरा पुरस्कार आहे की तो बऱ्याच प्रमाणात चर्चेत होता परंतु अंडर रेटेड असल्या पैकी आता ते मी तुम्हाला सांगतो तर ह्याच्यामध्ये प्रश्न दिलाय जो पाहूया दुसरा प्रश्न आहे खाली विधानामधून आपल्याला चुकीचं विधान ओळखायचं आहे पहिलं विधान आहे
तीसरे विधान है ई प्रशासन सन्दर्भ पुढ़ाकार अंलबावनी मध्य उत्कृष्टते सम्मान करना प्रोत्साहन देने हा पुरस्कार दर वर्षी दिला जो चौथ विधान है हा पुरस्कार चौदह विभाग मध्य जो चार विधान दिल्ली तो यून अपने चुकी से विधान निवड़ाएं तो यहाँ जे चौथ विधान है तो ते चुकी है पैल बरबर है नवी दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार वाटप कर वर्षी यह पुरस्कार देता चौदह प्रकल्पां पुरस्कार दिला चौदह प्रकल्प मध्य महाराष्ट्र एक प्रकल्प है तो ही मैं तुम्हारा फुढ़ संग तो महत्व है तर ई प्रशासन पुरस्कार जे दिल गए राष्ट्रीय प्रशासन पुरस्कार तर हे एकूण सहा विभाग मध्य दिल जता विभाग मध्य दिल जता सहा विभाग मध्य दिल जता वर्षी या सहा विभाग मध्य चौदह प्रकल्पां हा पुरस्कार दिला गए मग आता हे चौदह प्रकल्प को महाराष्ट्र को ही अपन पहूया तो यह प्रकल्प मध्य महाराष्ट्र बंदकाम उद्योग निम प्राधिकरण महारेरा महारेरा ला पुरस्कार दिला गए महारेरा भारतीय रेलवे जे आई आर सी टी आई आई आर सी टी सी च रेल कनेक्ट है मोबाइल ऐप रेल कनेक्ट है मोबाइल ऐप तेला सुधा पुरस्कार दिला है खंजी ऑनलाइन पोर्टल कि जे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से हा पुरस्कार दिला गन हरियाणा च बिहना जिला प्रशासन जि उत्कृष्ट जिला प्रशासना अंतर्गत एक पुरस्कार है उत्तर प्रदेश का लखनऊ मध्य महसूल मंडला डिजिटल लैंड प्रकल्प कि जे वालूचोरी बरेस अश्यू घड़े होते तो अनुषंगान के एक प्रकल्प है महसूल मंडला डिजिटल लैंड जो उत्तर प्रदेश मध्य राब है तेजनतर इलेक्ट्रॉनिक्स और महती तंत्रज्ञान मंत्रालय उमंग पोर्टल बयाच वे चर्चित पोर्टल है उमंग पोर्टल ही लक्षा आू दयाचर तीन उत्तराखंड मध्य टेहरी गढ़वाल जि पुरस्कार दिला है दुसर महत्व की गोष्टे पवन ऊर्जा प्रकल्प पवन ऊर्जे बाबती महत्व राज्य तमिलनाडु ज्यादा पवन ऊर्जे अंदाज सेवा सुधा पुरस्कार दिला गए एवड बरचे पुरस्कार तुम्हारा का लक्षा गरजे चाहिए महाराष्ट्र महारेरा है तुम्हारा जरूर लक्षा ठेवा पुरस्कार सहा विभाग मध्य चौदह प्रकल्प ओके आई होप कि हा पॉइंट तुम्हारा क्लियर तीसरा प्रश्न है सद्या कस होता है कि एक पोर्टल बाबत हिचा प्रश्न विचार ले गले ले। लेटेस्ट जे एग्जाम एमपीएससी थ्रू रिसेंटली प्रश्न विचार ले गले पोर्टल वी एक सद्या चर्चित पोर्टल तो मे स्त्रीएस स्त्रीएस पोर्टल हि योजना है एक्चुअली ती योजना कश है का है तो अपन आता पहना आहोत तो खाली विधान मधुन अपने चुकी से विधान निवड़ा है पहले विधान है श्रेयस योजना हि पदवीधार उद्योग मध्य प्रशिक्षण देने उद्योग मंत्रालय की योजना है दुसरे विधान है श्रेयस श्रेय का स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन एप्रेंटिशिप एंड स्किल श्रेय का फुलपम्प तीसरे विधान है श्रेयस पोर्टल वैक्षणिक संस्था उद्योग लॉग इन करू शकता संबंधित मगन प्रशिक्षण की पूर्तता करेल अशा प्रकार से पोर्टल है तो अपने हेतु चुकी से विधान निवड़ा तो यह अचूक उत्तर जे है ना तो चुकी से विधान तो पैल विधान चुकी से है तो आता श्रेयस योजना हि का है तो हे पदवीधर उद्योग मधे प्रशिक्षण देने है परंतु ही उद्योग मंत्रालय एकटा ही योजना नहीं श्रेयस योजना ही तीन मंत्रालय संयुक्त प्रकल्प है तो तो तीन मंत्रालय को अपने आता पहान गरजे चाहिए तो तीन मंत्रालय मधे ये मनुष्यबल मंत्रालय कि जे सगत महत्व की कोर बॉडी है हाथ श्रेयस योजने के अंतर्गत दुसरे ये तो कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय तीसर मंत्रालय है तो मे कामगार रोजगार मंत्रालय या तीन केन्द्रीय मंत्रालय पुढ़ाकार हा चल एक उपक्रम है तो श्रेयस योजना हाँ लक्षा गया श्रेयस तो यहाँ मधुन शैक्षणिक संस्था आती कि उद्योग लॉग इन करू शकत संबंधित मगन कि प्रशिक्षण पूर्तता सुधा करू शके पदवीधर विद्यार्थ्या तो अधिक कुशल कस बनता अधिक सक्षम कस बनता उपयोग भारता अर्थव्यवस्थे मध्य कसा पूर्ण करता अनुषंगान बन हा एक प्रोग्राम है तो एक महत्व का श्रेयस का फुलपॉम तो ही तुम्हारा लक्षा घेण गरजे तो स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिशिप एंड स्किल हा श्रेय का फुलपॉम को तीन मंत्रालय हा पॉइंट तुम्हारा ऐटलीस्ट लक्षा गरजे चाहिए प्रश्न है दोन हजार एकोनीस साल या राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव पारितोषिका रिसेंटली वाटप कर तर खाली विधान मधुन अपने का चुकी से विधान को ओखाएं है पहले विधान है केन्द्रीय युवा व क्रीडा मंत्रालय अंतर्गत 
राष्ट्रीय सेवा योजना नेहरू युवा केंद्र संघटना यांनी संयुक्तपणे या महोत्सवाचे आयोजन केले होते दुसरं विधान आहे अंजनाक्षी महेंद्र सिंग कर्नाटक प्रथम श्वेता उमरे महाराष्ट्र द्वितीय ममता कुमारी बिहार तृतीय यांना हे पुरस्कार मिळाले हे दोन विधानं दिले ते आपल्याला ह्याच्यातून चुकीचं विधान ओळखायला सांगितले आहे आता हा जो प्रश्न आहे ना तर राज्यसेवा मुख्यसाठी जास्त इम्पॉर्टंट आहे तसंच तुम्हाला याचा वन सेवा पूर्व परीक्षेसाठी सुद्धा खूप महत्वाचा राहील आता याच्यामध्ये त्यांनी काय म्हटलं की चुकीचं विधान ओळखायला सांगितले तर आता मी सांगतो अगोदर चुकीचं विधान हे दुसरं आहे पहिलं विधान बरोबर आहे म्हणजे सध्या राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव हे आयोजित करण्यात आलं होतं तर हा कुठल्या दोन घटना संघटनांचा एक संयुक्त उपक्रम आहे तर नेहरू जो म्हणजे केंद्रीय युवा क्रीडा मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली राष्ट्रीय सेवा योजना आणि नेहरू युवा केंद्र संघटना या दोघांनी चालवलेला हा संयुक्त उपक्रम आहे तर त्याचा एक संयुक्त महोत्सव आहे असं पण म्हणू शकतो याच्यामध्ये जर बघितलं तुम्ही पहिला क्रमांक कोणी पटकावला दुसरा कोणी आणि तिसरा कोणी महत्वाचं काय आहे तर महाराष्ट्राची जी श्वेता उमरे आहे ना हिनं पहिला क्रमांक पटकावलेला आहे महाराष्ट्राची जी श्वेता उमरे आहे ना हिनं पहिला क्रमांक पटकावलाय दुसरा नाही पहिला अंजनाक्षी महेंद्र सिंग यांनी हिनं दुसरा क्रमांक पटकावलेला आहे अंजनाक्षी महेंद्र सिंग कर्नाटकची दुसरा क्रमांक श्वेता उमरेनं पहिला क्रमांक आणि ममता कुमारी बिहार यांना तिसरा क्रमांक मिळालाय पुढ आपला पुढचा प्रश्न आहे खालील विधानामधून चुकीचं विधान ओळखायचं आहे पहिलं विधान आहे संप्रीती दोन हा भारत आणि बांगलादेश यांचा संयुक्त लष्करी युद्ध सराव आहे दुसरं विधान आहे दोन मार्च दोन पासून भारत आणि बांगलादेश यांच्या संप्रीती दोन हजार एकोणीस या नावानं वार्षिक संयुक्त लष्करी युद्ध सरावाला सुरुवात झाली तिसरं विधान आहे बांगलादेशच्या तैंगोल येथे हा सराव चालणार आहे किंवा चाललेला होता चौथं विधान आहे यावर्षी या सराव मालिकेची सातवी आवृत्ती आयोजित केली गेली ही दिलेली चार विधानं आहेत त्याच्यातून आपल्याला चुकीचं विधान ओळखायचं आहे तर या प्रश्नाचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते पर्याय क्रमांक चार हे काय आहे चुकीचं आहे पहिला पर्याय क्रमांक संप्रीती दोन हजार एकोणीस भारत आणि बांगलादेश यांच्यातला संयुक्त लष्करी युद्ध सराव दोन मार्च पासून तो चालू झालेला होता कुठं चालू झाला होता तर बांगलादेशच्या तैंगोल येथे तो सराव पार पडलेला होता तर याची जी सातवी आवृत्ती नसून यावर्षी याची कितवी आवृत्ती होती तर आठवी आवृत्ती होती त्यामुळे हे एक लक्षात असू द्या की संप्रीती दोन हजार एकोणीस याच्या संदर्भात आता पुढचा पुरस्कार आहे तर त्या पुरस्काराच्या संदर्भातलंच हे प्रश्न आहे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते दोन हजार पंधरा सोळा सतरा आणि अठरा या वर्षासाठी गांधी शांतता पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले तर होते ना रिसेंटली तर या पुरस्कारामधून दिलेले खाली चार विधान तीन ते चार विधानं दिली त्याच्यातून चुकीचं विधान आपल्याला ओळखायचं आहे पहिलं विधान आहे या पुरस्काराची स्थापना एकोणीसशे साली करण्यात आली दुसरं विधान आहे एक कोटी रुपये रोख आणि मानपत्र असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे आणि तिसरं विधान आहे दोन ते सोळा सालचा पुरस्कार एकल अभियान ट्रस्ट यांना देण्यात आलेला आहे हे दिलेली तीन विधानं होती आपल्याला आज यातून अचूक पर्याय निवडायचा आहे या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे ते म्हणजे चुकीचे विधान आहे पर्याय क्रमांक तीन पहिला आता गांधी शांतता पुरस्कार एकदमच डिक्लेअर झाले म्हणजे मोदी गव्हर्नमेंट आल्यापासून ते पुरस्कार दिले गेले नव्हते तर पंधरा सोळा सतरा अठरा या चार वर्षाचे पुरस्कार एकदमच जाहीर झाले तर याच्यातून एकोणीसशे पंच्याण्णव साली हा पुरस्कार सुरू झाला होता हे सुद्धा विधान बरोबर आहे एक कोटी रुपये रोख आणि मानपत्र ह्या पुरस्काराचं स्वरूप हे सुद्धा विधान बरोबर आहे दोन हजार सोळा सालचा एकल अभियान ट्रस्ट यांना दिलेला नसून एकल अभियान ट्रस्ट यांना दिलेला पुरस्कार हा दोन हजार सतरा सालासाठी दिलेला आहे दोन हजार सोळा सालासाठी त्यांना दिलेला नाही मग आता हे दोन हजार पंधरा पासून दोन हजार अठरा पर्यंत हे पुरस्कार कोणाला दिले हे आपण आता पाहूया तर या पुरस्कारामधला दोन हजार पंधरा सालचा पुरस्कार विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी यांना दिला गेलेला आहे दोन हजार सोळा सालचा पुरस्कार संयुक्तपणे अक्षयपात्र फाउंडेशन आणि सुलभ इंटरनॅशनल यांना दिलेला आहे दोन हजार सतरा सालचा एकल अभियान ट्रस्ट यांना दिलाय आणि दोन हजार अठरा सालचा पुरस्कार योहेई ससाकावा हे जपानचे आहेत तर यांना हा पुरस्कार दिला गेलेला आहे म्हणजे अहिंसेच्या मार्गानं जे सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात परिवर्तन घडवणाऱ्या व्यक्तींना किंवा संस्थांना हा पुरस्कार दिला जातो एकोणीसशे पंच्याण्णव सालापासून आणि एक कोटी रुपये रोख असं या पुरस्काराचं काय आहे स्वरूप आहे आता याच्यामध्ये जे पुरस्कार दिला जातो ना तर या पुरस्कार देण्यामध्ये कोणती समिती आहे तर याच्यामध्ये पंतप्रधान प्रमुख आहेत त्या समितीचे अध्यक्ष त्याच्यामध्ये सरन्यायाधीश लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते आणि दोन मान्यवर नेते असं या समितीमध्ये आहे परंतु या लोकसभेमध्ये विरोधी पक्ष नेता असा कोणताच नाही आहे सध्या विरोधी पक्ष नेता त्याच्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे खालील विधानामधून आपल्याला चुकीचंच विधान ओळखायचं आहे 
पहिले विधान आहे मध्य प्रदेशचा भोपाळ आणि आसामचा जोरहाट या दोन शहरामध्ये राष्ट्रीय संरचना संस्था किंवा त्याला नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन या उभारल्या आहेत दुसरं विधान आहे जोरहाट येथील राष्ट्रीय संरचना संस्था ही ईशान्य भारतातली दुसरी संस्था आहे तिसरं विधान आहे दोन्ही संस्था भारत सरकारच्या केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रचार विभागांतर्गत कार्यरत करण्यात आलेल्या स्वायत्त संस्था आहे तर याचं जे चुकीचं विधान आहे तर ते पर्याय क्रमांक दोन हे चुकीचं आहे पर्याय क्रमांक दोन चुकीचं काय आहे तर त्याच्या अगोदर पहिलं पर्याय क्रमांक पाहूया मध्य प्रदेश मधलं भोपाळ आणि आसामचं जोरहाट या दोन ठिकाणी सध्या राष्ट्रीय संरचना संस्था उभारल्या गेलेल्या आहेत याच्यातली जी जोरहाट ए राष्ट्रीय संरक्षण संस्था आहे ना तर ती ईशान्य भारतातली दुसरी संरक्षण संस्था नसून ती ईशान्य भारतातली पहिली संरक्षण संस्था आहे हा तर हे एक लक्षात घ्या तर याच्याबाबत काही महत्वाच्या गोष्टी त्यामध्ये हे जे राष्ट्रीय संरक्षणा धोरण दोन हजार सात नुसार अशा संस्था उभारण्यासाठी जी योजना आखली गेलेली आहे तर त्याच्यानुसार कोणत्या चार ठिकाणी नवीन संस्थाची स्थापना करण्यात आलेली आहे तर त्याच्यामध्ये पहिले येतं ते मध्य प्रदेश मधलं भोपाळ हे ठिकाण आणि आसाम मधलं जोरहाट की जर सध्या चर्चेत होतं या व्यतिरिक्त आणखी एक महत्वाचं ठिकाण म्हणजे आंध्र प्रदेश अमरावती हे ठिकाण आंध्र प्रदेशची राजधानी येते अमरावती तर तिथं तिसरी संस्था आणि चौथी आहे ती म्हणजे हरियाणातलं कुरुक्षेत्र अशा चार ठिकाणी संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली आहे गुजरातमधल्या अहमदाबाद या ठिकाणी ही संस्था उभा त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे खालील विधानामधून चुकीचं विधान आपल्याला ओळखायचं आहे पहिलं विधान आहे अमेरिकेच्या इनाडा येथे हॉलिवूड चित्रपट सृष्टीतला सर्वात प्रतिष्ठित अशा एक्याण्णवव्या ऑस्कर पुरस्काराचं वाटप करण्यात आलं दुसरं विधान आहे त्यामध्ये बोहोमियन रॅपसोडी या चित्रपटाला मुं मुख्य भूमिकेतला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता फिल्म एडिटिंग साऊंड डिझाईन साऊंड एडिटिंग हे सर्वाधिक चार पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत तिसरं विधान आहे प्रथम पुरस्कार सोळा एकोणीसशे सत्तावीस साली आयोजित केला गेला होता तर या तीन विधानामधून आपल्याला अचूक विधान किंवा चुकीचं विधान ओळखायचं आहे याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन हे चुकीचं आहे तर एक्क्याण्णव ऑस्कर पुरस्काराचं सध्या वाटप झालेलं होतं तर त्याच्यामध्ये बेहमोईन रॉपसोडी या चित्रपटाला महत्वाचे चार पुरस्कार आहेत म्हणजे सर्वोत्कृष्ट अभिनेता साऊंड डिझाईन साऊंड एडिटिंग फिल्म एडिटिंग हे पुरस्कार मिळाले पहिला पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार हा एकोणीसशे सत्तावीस साली दिलेला नसून त्याचं आयोजन एकोणीसशे एकोणतीस साली झालेलं होतं एकोणीसशे सत्तावीस नसून तिथं काय पाहिजे एकोणीसशे एकोणतीस पाहिजे होतं मग या ऑस्कर पुरस्काराबाबत इतर काही गोष्टी आहेत त्यासुद्धा आपण आता पाहूया आता या पुरस्कारामध्ये विजेते कोणते तर सर्वोत्कृष्ट चित्रपट ग्रीन बुक राहिलेला आहे सर्वोत्कृष्ट परदेशी चित्रपट रोमा चर्चेत होता बऱ्यापैकी मुख्य भूमिकेतला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता रामी मलिक आता हे नाव पण तुम्ही जरूर लक्षात ठेवायचं आहे रामे मलिक हा एक नाव आणि एक दिग्दर्शकाचं नाव खूप महत्वाचं आहे की जो बहुमेन रॉपसोडे चित्रपटासाठी मिळालेला आहे सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री ओलिविया कोलमन द फेवरेट चित्रपटासाठी त्यानंतर हे एक नाव खूप महत्वाचं आहे ते म्हणजे सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचं रोमा चित्रपटाचे दिग्दर्शक अल्फान्सो क्युरॉन सध्या तुम्ही जर यांचं चर्चेत केलं तर बऱ्याच वेळा यांना नॉमि नॉमिनेशन मिळालेलं आहेत प्रत्येक त्यांचे जे जे नवीन चित्रपट येतात ना बऱ्याच चित्रपटाला त्यांना नॉमिनेशन मिळतंच कारण हे फेमस डिरेक्टरपैकी एक आहेत त्यामुळे तुम्हाला याच्या सर्वोत्कृष्ट अभिनेता नाव लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे रामे मलिकचं आणि दुसरं म्हणजे सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक जे अल्फान्सो क्युरॉन रोमा चित्रपटासाठी खूप महत्वाचं आहे त्यानंतर इतर चित्रपटामध्ये पण महत्वाचे आहेत की जसं सर्वोत्कृष्ट लघुपट शॉर्ट सब्जेक्ट पिरियड अँड ऑफ सेंटेन्स किंवा व्हिज्युअल इफेक्ट फर्स्ट मॅनसाठी त्यानंतर सर्वोत्कृष्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले ग्रीन बुक चित्रपटासाठी दिलेले आहे सर्वोत्कृष्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले ग्रीन बुक चित्रपटासाठी आणि ओरिजिनल स्कोअर ब्लॅक पँथर चित्रपटासाठी हे इतर पुरस्कारामध्ये आहेत परंतु जे मी महत्वाचे सांगितले ते तुम्ही जरूर लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे तर ऑस्कर पुरस्काराबाबत जर सांगायचं झालं तर त्याच्याबद्दल दोन तीन गोष्टी महत्वाच्या पहिलं म्हणजे ऑस्कर पुरस्काराची स्थापना जी करण्यात आली त्यासाठी जी संस्था आहे अकॅडमी ऑफ मोशन पिक्चर अँड आर्ट याची स्थापना ही एकोणीसशे सत्तावीस साली अकरा मे एकोणीसशे सत्तावीस साली स्थापना केली पहिला ऑस्कर पुरस्कार सोहळा हा एकोणीसशे एकोणतीस साली आयोजित केला गेलेला होता एकोणीसशे तीस साली हा पुरस्कार पाय सोहळा पहिल्यांदा रेडिओवर प्रसारित केला आणि एकोणीसशे त्रेपन्न साली पुरस्कार टी व्हीवर प्रक्षेपण याचं केलं गेलेलं होतं तर हे त्याच्याही संदर्भातल्या काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत तर या लेसनमध्ये आपण एवढंच पाहतोय आय होप की लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा तुम्ही जुनी चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा धन्यवाद